Lo avete mai visto un serpente senza squame? Eh sì ragazzi, oggi parleremo proprio di questo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Reptile Nation. Io sono Giorgio, allora come vi ho anticipato eh, nell'intro del video, oggi parleremo dei serpenti senza squame. Non parlerò della specie del serpente che useremo nello specifico. Abbiamo un graditissimo ospite ed è un serpente del grano, come la cara Rubi. Ed eccola qua a proposito di Rubi, la carissima Rubi. Chi mi conosce e mi segue sa di cosa parliamo. Rubi è un serpente del grano, un ciccionissimo serpente del grano che a quanto pare non riesce a completare una dieta, come qualcun altro a casa. <ride> E niente ragazzi, guardate la sostanziale differenza che vi mostrerò oggi. Questa è Ruby. Come potete vedere, guardate le squame. Fra l'altro è bellissima ragazzi, è veramente bella. Squame, squame ovunque, vero Ruby? E adesso invece vi facciamo vedere il protagonista del video, un graditissimo ospite, un bel maschietto sempre di Pantherophis cuttatus. Oh, non mi ha mai morso, non comincia adesso. E oltre alla differenza di dimensioni ragazzi, che noterete perché è notevolmente più piccolo di rubi vi farò vedere questo interessantissimo particolare prima di entrare nel dettaglio mi raccomando ragazzi seguite tutto il video perché alla fine ci sarà una sorpresina vi mostrerò anche la muta di questo animale delle mute parleremo in un altro video così come della specie del serpente del grano quindi se cercate info sul serpente del grano non le troverete in questo video ma parleremo di tutt'altro ovvero l'assenza di squame in determinati serpenti ed ecco a voi ragazzi un serpente del grano scaleless che vuol dire vuol dire senza squame ragazzi come potete vedere non ha squame la sua pelle è liscissima ragazzi ora penserete questo è un fatto dovuto all'ibridazione che avviene eh, durante l'allevamento sbagliatissimo è una cosa che avviene comunemente in natura sono stati ritrovati più e più esemplari in natura completamente privi di squame ovviamente vengono anche allevati eh, essendo comunque degli animali considerati alla moda perché particolarissimi come potete vedere e la cosa che sicuramente sbaglierete nel vedere questo animale nel pensare guardando questo animale è che si tratti di un difetto genetico di un'anomalia, di un'aberrazione e invece no ragazzi è una semplice mutazione non è un handicap in realtà, è una semplice mutazione perché a tutti gli effetti comunque è una mutazione migliore dell'albinismo. Guardate quanto è bello. Primo punto da chiarire. Non è vero che sono completamente senza squame. Comunque a tratti, come potete vedere, sia sul dorso, in quantità irregolari e posizioni irregolari non, impossibili da, de de da determinare, sia sul ventre comunque sono dotati di squame, anche perché senza le squame ventrali non sarebbero in grado di spostarsi non facendo grip sul terreno, quindi non gli, non gli sarebbe consentito scivolare e muoversi. Quindi non è vero che sono completamente senza squame, un minimo di squame le hanno. Si ha l'errata convinzione che questi animali soffrano di disidratazione. Perché? Perché è stato provato scientificamente che le squame servano all'animale per trattenere anche eh, l'umidità. Invece è stato provato da uno studio dell'Università della California di Berkeley, mi sembra, eh, che questi animali non soffrono di, dis di disidratazione. Sono stati studiati più esemplari paragonati ad esemplari con le squame e il livello di umidità e di idratazione dell'animale si è rivelato pari o addirittura superiore agli animali con le squame, quindi non soffrono di disidratazione, assolutamente. Ovviamente, verosimilmente, anche se non c'è uno studio chiaro eh, su questa cosa, le squame, come sapete, servono all'animale anche per difendersi, eh, la sua armatura, la sua corazza, quindi molto probabilmente in natura... Eh, durerebbero veramente poco ragazzi non ci sono studi accertati su questo però come potete immaginare graffiare una pelle completamente scoperta in questo caso ferirsi per un animale così è molto più facile che per un animale come il rubi corazzato con le squame 
ovviamente per l'allevamento per quanto riguarda l'allevamento sfatato il mito dell'umidità che va tenuta più alta ragazzi quella è soltanto una questione di, ehm, di muta quella è soltanto una questione di muta ragazzi quando si allevano questi animali l'importante è ricreare la giusta umidità nel terrario per garantirgli una muta eh, fatta bene in modo che non gli rimanga attaccata al corpo e si è in grado di sfilarla completamente ma non c'entra niente col fatto che questo animale non abbia le squame perché ragazzi anche per la muta cosa che vi, vi mostrerò dopo questi animali cambiano la pelle non cambiano le squame la mutazione di, di questo animale è dovuta a un gene recessivo che vuol dire che si manifesterà esclusivamente se l'animale in questione si accoppierà con un altro animale dotato di questo gene recessivo altrimenti non verrà, eh, nasceranno piccoli con le squame ragazzi non si vedranno piccoli senza squame non è una cosa eh, che matura con l'età quindi questi animali nasceranno direttamente senza squame vengono allevati svariati esemplari e svariate specie non esiste soltanto il serpente del grano sono stati anche eh, allevati e sono stati trovati serpenti giarrettiera pitoni palla quindi è una cosa che può avvenire praticamente con tutti i serpenti altra caratteristica dei serpenti senza squame è la vivacità del colore perché ovviamente la, viv la vivacità è dovuta alla pigmentazione della pelle con le squame che scuriscono il tutto questo animale sarebbe sicuramente più scuro invece guardate che colori vivaci ha altro motivo per cui in natura un animale del genere sarebbe facilmente localizzabile ora il serpente del grano vive principalmente in nord america il suo colore la sua livrea originale quindi non riprodotta in cattività con morph particolari è comunque abbastanza vivace ma immaginate questo animale in un prato così adesso vi faccio vedere come potete notare è facilmente è facilmente identificabile ma veniamo alla chicca di cui vi ho parlato all'inizio del video ovvero la muta Ta -da! questa è la muta della signora Ruby. come potete vedere a parte il fatto che è veramente grossa Ah, piccola cosa ragazzi, la muta tende a guadagnare un 10-20% in più di lunghezza rispetto al serpente perché comunque viene stirata nel momento in cui il serpente se la sfila quindi le misure della muta non corrispondono mai alla lunghezza del serpente, sono sempre maggiori ora, detto questo, è comunque una bella cicciottona ragazzi ma guardate bene la muta, come potete vedere c'è il segno distintivo di tutte le squame cosa che spesso e volentieri ci consente anche di Fare, di, di riconoscere addirittura la specie tramite le squame comunque il disegno del pattern ora vi faccio vedere una chicca cioè la muta di un serpente senza squame questa è una cosa che sicuramente non avete mai visto ed eccola qua come vi ho promesso la muta di un serpente senza squame ora le dimensioni sono un attimino più, più piccole rispetto al rubi anche perché l'ha completamente arrotolata sfilandosela a volta come un pedalino ragazzi ma guardate la particolarità squame ventrali ovviamente sono presenti perché altrimenti l'animale non sarebbe in grado di deambulare ma guardate sopra sopra è completamente liscia sembra di toccare un palloncino ci sono solo i segni di alcune non so se si vede delle squame presenti sparse in giro ne dovrebbe avere di più se non sbaglio sulla coda eccole qua ora ve le faccio vedere eccole qua qualche squama sparsa ma per il resto la muta è completamente liscia ragazzi e quindi stavolta vi ho fatto vedere sicuramente una cosa che molto 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 probabilmente non avete mai visto ragazzi un serpente senza squame e la muta di un serpente senza squame quindi in sostanza ragazzi serpenti senza squame esistono esistono anche in natura non sono per forza prodotti dall'essere umano stavolta vengono commercializzati e riprodotti perché comunque sono alla moda e sono bellissimi ma esistono in natura vi ho fatto vedere anche la muta di un serpente senza squame ragazzi e quindi niente io il mio dovere l'ho fatto e spero di, di aver fatto cosa gradita perché è veramente un bell'animale non capita spesso di vederlo ora uh, ha puntato la pignetta con l'albero vuole arrampicarsi mm. gli lasciamo fare un giro ah, 
ma lo vediamo noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi mi raccomando condividete lasciate like e iscrivete, iscrivetevi al canale se avete domande lasciatele nei commenti del serpente del grano e delle mute parleremo in un prossimo video sempre se ritroveremo il serpente perché a quanto pare se ne sta andando